ஓவியலேஷன் அப்படின்னா என்ன ஒரு ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணுறப்போ எந்த டைமில் சேர்ந்துருந்தால் ப்ரெக்னன்சிக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஓவியலேஷன் கிட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு நம்மளோட சைக்கிள் லென்த் என்ன ஸோ சைக்கிள் லென்த் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் எந்த டைம் ஆஃப் த டேல பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் யூரின் சாம்பிள் பண்ணணுமா எனக்கு ரொம்ப இர்ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் டாக்டர் டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி வரும் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி வரும் டெஸ்ட் லைன் ரொம்ப வீக்காக இருக்கு லைட்டாக இருக்கு டாக்டர் இது பிங்காக இருக்கு டார்க் பிங்காக இல்லை ஓவியலேஷன் அப்படின்னா என்ன ஒரு ப்ரெக்னன்சி பிளான் பண்ணுறப்போ எந்த டைமில் சேர்ந்துருந்தால் ப்ரெக்னன்சிக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இதை வீட்டில் இருந்தபடியே எப்படி ஒரு கப்பல் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் ஃபர்டைல் பீரியட் அப்படின்னா என்ன ஒரு ஓவியலேஷன் நடந்த பிறகு அந்த கருமுட்டையோட லைஃப் டைம் இஸ் சம்வேர் அரவுண்ட் டுவெல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இந்த டைமில் கருமுட்டையை விந்து வந்து சேர்ந்ததுனா தான் ப்ரெக்னன்சிக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஸோ இப்போ இந்த ஃபர்டைல் பீரியட் எப்போ இந்த ஓவியலேஷன் எப்போ நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்மளுக்கு இந்த ஓவியலேஷன் கிட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இது ஒரு ப்ரெக்னன்சி கிட் மாதிரியே தான் இருக்கும் ப்ரெக்னன்சி கிட் வந்து யூபிடி யூரின் ப்ரெக்னன்சி கிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஹெச்சிஜி அப்படிங்கிற ஹார்மோனை யூரினில் நம்மளுக்கு அளந்து கொடுக்குது அதே மாதிரி இந்த ஓவியலேஷன் கிட்ஸை வந்து எல்ஹெச் கிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இந்த எல்ஹெச் கிட்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து நம்ம யூரினில் இருக்கிற எல்ஹெச் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் லியூட்டனைசிங் ஹார்மோன் அப்படிங்கிறத அளந்து கொடுக்குது ஸோ இது எப்போ நம்ம உடம்பில் சுரக்குது ஒவிலேஷனுக்கு எப் ஒவிலேஷன் எப்போ நடக்குது இந்த ஹார்மோன் எப்படி நம்ம உடம்புல எப்போ சுரக்குது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு லேடிக்கு பீரியட் வரப்போ வெந்த மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் பிகின்ஸ் அப்போ தான் ஒவ்வரீஸ்லேருந்து எக்ஸ் ரெக்ரூட் ஆகும் போத் சைட்ஸ் ஆஃப் த ஒவ்வரீஸ் ரைட் ஒவ்வரீலேருந்தும் லெஃப்ட் ஒவ்வரீலேருந்தும் ஃபியூ எக்ஸ் வந்து ரெக்ரூட் ஆகும் இந்த எக்ஸ் ஸ்லோவாக வளர ஆரம்பிக்கும் ஒரு டே எயிட் போல் ஒன் ஆஃப் த எக் கெயின்ஸ் கா டாமினன்ஸ் அண்ட் இந்த எக் வந்து நல்ல பெருசாக வளர ஆரம்பிக்கும் இந்த எக்லேருந்து நிறைய ஹார்மோன்ஸ் சுரக்கும் ஈஸ்ட்ரஜன் அப்படிங்கிற ஹார்மோன்ஸ் சுரக்கும் இது ஒரு பீக் லெவலை தாண்டின பிறகு பிட்யூட்டரியிலேருந்து எல்ஹெச் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் சுரப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் இந்த எல்ஹெச் ஹார்மோன் வந்து நல்ல இன்க்ரீஸ் ஆன பிறகு ஒரு த்ரெஷோல் லெவலை கிராஸ் பண்ணுறப்போ எல்ஹெச் சர்ஜ் அப்படின்னு ஒரு ஃபினாமினன் நடக்குது இந்த எல்ஹெச் சர்ஜ் டிடெக்ட் பண்றது தான் நம்மளோட ஓவியலேஷன் கிட் எல்ஹெச் சர்ஜ் நடந்த பிறகு 24 ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் ஓவியலேஷன் நடக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய சயின்டிஃபிக் எவிடன்ஸ் இருக்குது இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சுட்டு லேடிஸ் கேன் செக் திஸ் அட் ஹோம் இதுக்காக ஒரு டாக்டர் கிட்ட வர வேண்டியதில்லை இந்த எல்ஹெச் கிட்டை வச்சுட்டு டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்கன்னா எப்போ இதில் ரெண்டு கோடு வருதோ எப்போ இந்த டெஸ்ட் பாசிட்டிவ்னு ரீட் ஆகுதோ அதுலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் எக் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை வச்சுட்டு தே கேன் பிளான் ப்ரெக்னன்சி இப்போ ஒரு எக் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா அது டுவெல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் உயிரோடு இருக்கும் அந்த டைமில் இஃப் தே பிளான் தேர் செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் தென் த ஸ்பர்ம் கேன் ரீச் த எக் அண்ட் அது வந்து இட் வில் ஹெல்ப் அஸ் இன் அ ப்ரெக்னன்சி ஓவியலேஷன் கிட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு நம்மளோட சைக்கிள் லென்த் என்ன அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட்டு தெரியணும் ஸோ சைக்கிள் லென்த் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் த லென்த் ஆஃப் யூர் சைக்கிள் இஸ் த டைம் பிட்வீன் த ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் யுவர் ப்ரெசன்ட் மென்ஸ் டுவெல் பீரியட் டு த ஃபஸ்ட் டே ஆஃப் யுவர் லாஸ்ட் மென்ஸ் டுவெல் பீரியட் இப்போது இந்த வாட்டி உங்களுடைய மென்ஸ் டுவெல் பீரியட் மே எயிட்டீன் அன்றைக்கி உங்களோட ஃபஸ்ட் டே அப்படின்னா போன பீரியட் ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி அப்படின்னா இதுக்கு நடுவில் இருக்கிற டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் தான் உங்களோட சைக்கிள் லென்த் இந்த சைக்கிள் லென்த் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு விதமாக இருக்கும் சில பேருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஒன்ஸ் சில பேருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் ஒன்ஸ் சில பேருக்கு தேர்ட்டி டேஸ் ஒன்ஸ் சில பேருக்கு தேர்ட்டி டூ டேஸ் ஒன்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் யூ ஷுட் நோ யுவர் சைக்கிள் லென்த் இப்போ எனக்கு எல்லா வாட்டியுமே டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் இருக்காது டாக்டர் சில சமயம் டுவெண்ட்டி எயிட் சில சமயம் தேர்ட்டி சில சமயம் தேர்ட்டி டூ டேஸ் அப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கடைசி மூணு மாதத்தோட ஆவரேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை நீங்கள் இப்போ த்ரீ மந்த்ஸ் எடுக்கிறீங்க அதோட ஆவரேஜ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி எயிட
ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் டாக்டர் டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி வரும் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு வாட்டி வரும் அப்படின்னா இந்த ஒவ்வியேஷன் கிட் மெத்தட் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாது யூ மைட் ஹாவ் டு ரீச் அவுட் டு அ டாக்டர் டு நோ வை யூ ஆர் நாட் ஒவ்வியுலேட்டிங் ரெகுலர்லி அது எந்த காரணத்தினால நீங்கள் ஒவ்வியுலேட் பண்ணலை அப்படிங்கிற காரணத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா தென் யூ மைட் பி ஏபிள் டு கெட் ப்ரெக்னென்ட் ஈஸிலி இப்போ சைக்கிள் லென்த் தெரிஞ்ச பிறகு எந்த டேஸ்லேருந்து நீங்கள் இந்த ஒவ்வியுலேஷன் கிட் டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியணும் இப்போ லெட்ஸ் அசியூம் யோர் சைக்கிள் லென்த் இஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிள் லென்த்லேருந்து யூ வில் ஹாவ் டு மைனஸ் செவன்டீன் டேஸ் இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிள் லென்த்தில் இஃப் யூ மைனஸ் செவன்டீன் தென் இட் இஸ் யூ வில் ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் யுவர் ஒவ்வியுலேஷன் டெஸ்ட் ஃப்ரம் டே லெவன் இதே தேர்ட்டி டேஸ் சைக்கிள் அப்படின்னா தேர்ட்டி மைனஸ் செவன்டீன் இஸ் தேர்ட்டீன் ஸோ நீங்கள் பதிமூணாம் தேதி பீரியட் வந்த டே தான் டே ஒன் அதுலேருந்து தேர்ட்டீன்த் டேலேருந்து நீங்கள் உங்களோட ஒவ்வியுலேஷன் டெஸ்ட்டை பண்ண ஆரம்பிக்கணும் எந்த டைம் ஆஃப் த டேல பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் யூரின் சாம்பிள் பண்ணணுமா இந்த டெஸ்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் யூரின் சாம்பிள் ஆக்சுவலாக பண்ணக்கூடாது இந்த எல்ஹெச் சர்ஜ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ வெரி ப்ரீஃப் ஈவெண்ட் தட் அக்கர்ஸ் இன் அ லேடிஸ் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் மொத்தமாக இந்த எல்ஹெச் ஹார்மோன் ஏற ஆரம்பித்து பீக் அட்டைன் பண்ணி இறங்குறதே ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டு ஃபிஃப்டி ஹவர்ஸில் முடிஞ்சிடும் ஸோ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் பீக்கிங் பை லைக் ஏர்லி மார்னிங் பட் அதோட இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ரைசிங் பை ஏர்லி மார்னிங் அதோட பீக் லெவல் அட்டைன் பண்ணுறது இஸ் சம்வேர் இன் த லேட் ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் ஏர்லி ஈவினிங் ஸோ ஒரு டுவெல் ஓ கிளாக்லேருந்து ஈவினிங் ஒரு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் செவன் ஓ கிளாக் வரைக்கும் டெஸ்ட் பண்ணால் இந்த ஹார்மோனோட சர்ஜை நம்ம கரெக்டாக பிக் பண்ணலாம் ஸோ ஏர்லி மார்னிங் சாம்பிள் நிச்சயமாக எல்ஹெச் டெஸ்ட் டெஸ்ட் அதாவது ஓவியுலேஷன் கிட்டுக்கு வேண்டாம் இந்த டெஸ்ட் எப்படி பண்ணணும் இப்போ இந்த எல்ஹெச் கிட் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று வாங்கினோன்னா ஒரு பாக்ஸில் தேல் பி அரவுண்ட் ஃபைவ் டு டென் கிட்ஸ் டிபெண்டிங் ஆன் விச் கம் விச் ஓவர் கம்பெனி தட் யூ பை இதில் எவ்ரி டே ஒரு கிட் நீங்கள் பண்ணுங்கள் லெட்ஸ் அஸ்யூம் யூ ஹாவ் டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிள் ஸோ யூ ஸ்டார்ட் டெஸ்டிங் ஃப்ரம் டே லெவன் டே லெவன் ஆஃப்டர்நூன் ஒரு டூ ஓ கிளாக் ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் அந்த கிட் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் ஹாவ் அ கார்டு அண்ட் இட் வில் ஆல்சோ ஹாவ் அ ட்ராப்பர் ஸோ கலெக்ட் யூரின் இன் அ கிளீன் கண்டெய்னர் பிக் அப் த ட்ராப்பர் அண்ட் ட்ராப் த்ரீ ட்ராப்ஸ் ஆஃப் யூரின் இன் த வெல் அதுக்கப்புறமா தே வில் பி டூ மார்க்கிங்ஸ் ஆன் த கார்டு ஒன்று வந்து சி அண்ட் அதர் ஒன் இஸ் டி சின்றது ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் கண்ட்ரோல் டி இஸ் ஃபார் டெஸ்ட் ஸோ த மினிட் யூ ட்ராப் த யூரின் இட் வில் ஸ்ப்ரெட் த்ரூ த வால் அதில் வந்து முதல்ல சி லைன் வரும் ஸோ நீங்கள் யூரின் ட்ராப் பண்ண பிறகு சி லைன் கூட வரல அப்படின்னா அந்த கார்டு அந்த டெஸ்ட் வந்து இன்வேலிட் ஸோ யூ வில் ஹாவ் டு டிஸ்கார்ட் த கார்டு அண்ட் ப்ராபப்ளி ரிப்பீட் த டெஸ்ட் அகேன் இப்போ நீங்கள் ட்ராப் பண்ணிட்டீங்க சி லைன் மட்டும் வருது அப்படின்னா உங்கள் பாடியில் இன்னும் எல்ஹெச் சர்ச் நடக்கலை ஸோ யூ வில் ஹாவ் டு ரிப்பீட் த டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் டே இந்த டெ இந்த சர்ஜ் இன்னும் ஆரம்பிக்கலை இதுக்கு டே லெவன் பண்ண நம்ம திருப்பி டே டுவெல் அதே டைமில் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஒருவேளை ரெண்டு கோடு வந்துருச்சு அப்படின்னா எல்ஹெச் சர்ஜ் நடந்துடுச்சு அப்படின்றது அர்த்தம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் எக் ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டே இந்த டெஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் எந்த கோடுமே வரல ஒரு கோடு வருது ரெண்டு கோடு வருது இதெல்லாம் வந்து கிளியர் என்டிட்டிஸ் இதுக்கு நடுவில் ஒரு வேக் ஸ்பேஸ் இருக்குது கண்ட்ரோல் லைன் நல்லா இருக்குது டெஸ்ட் லைன் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது லைட்டாக இருக்குது டாக்டர் இது பிங்காக இருக்குது டார்க் பிங்காக இல்லை அப்படின்னா வீக் பாசிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் வீக் பாசிட்டிவ்னு நிஜமாலே ஒரு என்டிட்டி இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது என்னத்தை பிக் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லட் சர்ஜ் ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது அந்த ஹார்மோன் சுரப்பு நம்ம உடம்புல ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனால் இன்னும் பீக் லெவலில் அட்டைன் பண்ணலை ஸோ இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் திருப்பியும் ஒரு டுவெல் ஹவர்ஸ் கழித்து இந்த டெஸ்ட்டை ரிப்பீட் பண்ணலாம் இல்லைன்னா அடுத்த நாள் மதியானம் திரும்ப ரிப்பீட் பண்ணலாம் அப்படி அந்த மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணுறப்போ அந்த லெவல் நல்ல பாடியில் பிக்கப் ஆகி த்ரெஷோல்டு லெவலில் க்ராஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்ற பொழுது அப்பத்துலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸில் உங்களுக்கு ஓவியுலேஷன் நடக்கும் ஸோ இந்த டெஸ்ட் பார்த்தோம்னா இட் இஸ் வெரி ஈஸிலி அவைலபிள் நான் இன்வேசிவ் அண்ட் இதுக்கு பண்ணுறதுக்கு நிறைய டைமோ நிறைய எஃபர்ட
ஸ்ட்ராங் எவிடென்ஸ் ஆர் கண்டிப்பாக ஓவிலேட் ஆகிட்டோம் அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் வந்து சீரம் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் லெவல் நம்ம உடம்புல ப்ரொஜஸ்ட்ரான்னு ஒரு ஹார்மோன் சுரப்பு இருக்கும் ஒவ்விலேஷனுக்கு அப்புறமா அந்த டெஸ்ட்டை வந்து ஒரு டே டுவெண்ட்டி ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் போல் எடுத்து அந்த தேவைப்படுற அளவுக்கு அந்த ஹார்மோன் சுரப்பு நம்ம பிளட்டில் டாக்குமெண்ட் பண்ணாதான் யூ ஹாவ் டெஃபினெட்லி ஓவிலேட்டட் அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் 